हेलो आई एम परेश सोलंकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पेमेंट टर्म के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे यूट्यूब पे कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन से कौन से पेमेंट टर्म होते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा पेमेंट टर्म के बारे में अगर आप एक्स प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हो तो आप हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से सीखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको नए नए अपडेट्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मिलते रहेंगे यस yes. तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे पेमेंट टर्म है आ, आपका फेवरेट पेमेंट टर्म कौन सा है देखो मैं पूछ रहा हूँ आपका फेवरेट पेमेंट टर्म कौन सा है मेरा जो फेवरेट पेमेंट टर्म है वो है हंड्रेड परसेंट एडवांस एडवांस नहीं हंड्रेड परसेंट एडवांस तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो पेमेंट टर्म है वो है हंड्रेड परसेंट एडवांस पर सर वो हमें हंड्रेड परसेंट एडवांस तो क्यों देंगे तो फिर हमें आगे आगे एक स्टेप और जाना है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक रेशियो के बारे में थर्टी परसेंट एंड सेवेंटी परसेंट आप फिफ्टी फिफ्टी भी कर सकते हो डिपेंड्स ऑन यू लेकिन ये स्टैंडर्ड अगर मैं आपको बताऊँ एक थोड़ा तो है थर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट तो दूसरा पेमेंट टर्म है थर्टी परसेंट एडवांस एंड सेवेंटी परसेंट बिफोर डिलीवरी ये भी एक टाइप का तो एडवांस ही हुआ बट अगर आप कोई बैग बना रहे हो ऐसे स्पेशल बायर के लिए स्पेशल प्रोडक्ट बनाओ उसके ब्रांड में तभी हंड्रेड परसेंट एडवांस लो तो एडवाइजेबल है बाकी थर्टी परसेंट एडवांस 70% परसेंट बिफोर डिलीवरी दूसरा एक पेमेंट टर्म हो सकता है 30% परसेंट एडवांस सेवेंटी परसेंट अगेंस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स या आप बोल सकते हो अगेंस्ट बी एल कॉपी आपने सुना होगा बी एल कॉपी तो 30% परसेंट एडवांस सेवेंटी परसेंट अगेंस्ट बी बी एल कॉपी यस और उसके बाद जो पेमेंट टर्म आता है वो आता है एक दो है डी एंड डी आपने बहुत सुना होगा डी ए डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डी पी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट तो पहले बात करूंगा डी की डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट डीपी में क्या होता है कि बाहर आपको जो गुड्स है उसको पूरा एफ कर देना है उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट बी एल इन पैकिंग लिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपको क्या करना है वो पेमेंट देगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट देना है डीपी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट मतलब वो पेमेंट देगा उसके पास उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट देने हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट डी और दूसरा होता है डी ए डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वो होता है उधारी का होता है बाकी का पेमेंट टर्म है डी डी ए मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बाकी का पेमेंट पेमेंट टर्म है डी ए मतलब डी ए थर्टी डेज डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस थर्टी डेज मतलब आप मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे दीजिए मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ पेमेंट देने का थर्टी डेज के बाद क्या थर्टी डेज के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा तो डी एंड डी डी मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और बाकी का पेमेंट टर्म रहता है वो मोस्टली एंड डीपी मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट तो आप जब उसे डॉक्यूमेंट दोगे सॉरी पेमेंट देगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट देना है यस yes. तो डी ए डी ए पूरा रिस्की है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस पूरा रिस्की है डी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट थोड़ा सेफ है अकॉर्डिंग लाइक डी डीपी जो है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट वो सेफ है डीए ए की मुकाबले यस yes. और दूसरा पेमेंट टर्म आता है लाइक थर्टी परसेंट एडवांस सेवेंटी परसेंट आफ्टर डिलीवरी वो भी हो सकता है थर्टी परसेंट एडवांस सेवेंटी परसेंट आफ्टर थर्टी डेज और सेवेंटी परसेंट आफ्टर सिक्स डेज हो सकता है और हंड्रेड परसेंट अगेंस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हंड्रेड परसेंट डी ए हंड्रेड परसेंट डी भी हो सकता है और उसके बाद एक आता है एल सी यस थर्टी परसेंट एडवांस एंड सेवेंटी परसेंट एल सी एट साइट एल सी एट साइट और हंड्रेड परसेंट एल सी एट साइट और दूसरा आता है कि यूजान से एल सी मतलब बाकी का एल सी तो आपको बिजनेस करना है और बाकी में कभी करना पड़े तो यूजान से एल सी में करो आप डी ए डी पी में मत जाओ यूजान से एल सी में करो उसमें क्या होता है बैंक गारंटी लेता है आपके पैसे की यूजान से एल सी क्या होता है यूजान से एल सी थर्टी डेज मतलब क्या हुआ कि आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया और जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में देने हैं हमारी बैंक में हमारी बैंक सामने वाली बैंक में देगी और सामने वाली बैंक पूरा चेक करेगी सब डॉक्यूमेंट सही होगा 
कोई गलती नहीं होगी तो बैंक एक्सेप्ट करेंगे यस वी हैव रिसीव अ डॉक्यूमेंट वी विल मेक पेमेंट अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म कि एग्रीड जो टर्म किया है अकॉर्डिंग टू हम पेमेंट कर देंगे मतलब एग्रीड टर्म क्या था थर्टी परसेंट यूजांस मतलब बिल ऑफ लेडिंग जो है हमारा बी ए बी एल है उसके थर्टी डेज के बाद बैंक आपको पेमेंट करेगी आपको एल सी में आपको पेमेंट बैंक से लेना है बाहर से नहीं लेना है तो बैंक जब गारंटी देगी तो पेमेंट बैंक देगी देगी कोई प्रॉब्लम नहीं इतना अच्छी बैंक सुनो कई बार बैंक उठ जाती है कि एल सी में उठ गई तो अच्छी बैंक होगी तो उठने का सवाल नहीं है तो आपको पेमेंट मिल जाएगा यूजांस एल सी में आपको यूजांस सिक्स डेज भी हो सकता है तो ये सारे जो है पेमेंट टर्म है इंटरनेशनल बिजनेस में आप यूज कर सकते हो तो स्टैंडर्ड आप 30 परसेंट एडवांस एंड 70 परसेंट अगेंस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट या बिफोर डिलीवरी यूज कर सकते हो या 70 परसेंट आप एलसी करवा सकते हो और कुछ भी क्वेरी है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में तो आप यहाँ पे कॉमेंट कीजिए मैं आपको उसको वीडियो बना के आपको मैं उसका आंसर जरूर दूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट्स कीजिए और दूसरे लोगों को भी इसको शेयर कीजिए जैसे कि हमारा जितना कम्युनिटी बढ़ेगा उतना उतना आपको फायदा है मुझे फायदा है थैंक यू वेरी मच